Cámara, acción. Hello and welcome to another edition of GEI Summer Sessions. I'm Vic, I'm one of the Greener Festival's sustainability assessors, evaluating events in the UK but also South America. Today's session is a very special one because not only I'm being joined by a promoter who is from my hometown at the heart of Argentina, Cordoba, La Docta, but also is a promoter who has hearts and heads paving the way towards greener, cleaner, and also smarter operations in the region. I have the pleasure to have with me Nikia Balay, project manager of uh, Buenas Noches Producciones, the leading promoter of live electronic music shows in the region. To those watching, um, please note that this session will be carried out in our native Spanish. So if Spanish isn't your language, don't worry. Uh, you can follow through the um, subtitles. Ahora sí, Miki, bienvenida. Qué privilegio, qué gusto, qué honor tenerte acá con nosotros. Primero que todo, este, bueno, hola Vic. <ríe> eh, nada, primero que todo, quiero agradecerte un montón esto, esta charla, esta invitación. La verdad que el honor y el privilegio es totalmente mío. Eh, acá representando a Buenas Noches de Argentina desde el fin del mundo, podría decir para todo el mundo, la verdad que es un honor y un orgullo para nosotros y no, estoy muy emocionada. Yo trabajo en Buenas Noches hace más o menos 10 años. En general, yo, mis actividades son diversas. Yo coordino áreas, áreas de administración, con los recursos humanos y demás. Pero en este momento me encuentro trabajando 100% en desarrollar el área de de sustentabilidad de, de la productora. Eh, buenas noches, es una productora de, de, de shows de música electrónica que produce en formatos masivos, como podemos ver en la foto, y formatos club, y tiene ya 21 años de, de, de trayectoria. Eh, en los últimos años, Buenas Noches ha, ha crecido un montón, y este mucho en muchos aspectos, digamos, y es lo que nos ha puesto como referentes o, o, o líderes en lo que es el show de, los shows de música electrónica eh, en Latinoamérica y, y en la industria del entretenimiento. Y eso nos, nos hace que, pues, que podamos trabajar con, con, con marcas de afuera, eh, marcas grandes como, como Cocoon, que es de Svenbad, o Amnesia Ibiza, eh, Circo Loco, Estamos en tratativas de traer al robo a la Argentina. En, bueno, este año era un año de, de, de expansión en otros países como España, Chile, Uruguay. Pero bueno, la pandemia nos ha frenado un poco estos proyectos, así que hemos decidido pasarlos para, para el año que viene. La Buenas Noches nació por mi hermano más grande, Iván, eh, más conocido por todos como Bumpy. Él empezó de muy chico trabajando en discotecas de la ciudad como relaciones públicas y bueno, y así fue creciendo y pasó a tener su propio club, luego su propia discoteca de 100% de música electrónica y ahí es cuando empieza a trabajar con artistas que en ese momento eran muy conocidos, pero ahora mucho más, digamos, como Herman Cataño, John Dewey, Dick Warren, Carl Cox, muchos. Y ese crecimiento, junto con el crecimiento de estos artistas, hizo quedar chico el formato club. Entonces ahí es donde se decide llevar estos shows a una escala mayor, a una escala más máxima. Es ahí donde entra um, en Tony, que es nuestro otro socio y, y, y director de, de, de la productora, donde viene como a emplolijarnos, digamos, eh, en muchos otros aspectos como eh, lo administrativo, lo legal, lo logístico, todo eso. Entonces como que se hizo un complemento perfecto entre Bambi, que era el arte, y Tony, que era el negocio. Bueno, en esa época no mucha gente creía que esto iba a llegar tan lejos, de hecho había mucha gente que, que pensaba que éramos unos locos, no, 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 no se entendía, digamos, era, 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 era todo muy nuevo, pero bueno, nada, yo creo que, que hemos llegado hasta acá por, porque, por, por nunca bajar los brazos, la perseverancia, confiar siempre y sobre todo eh, 
este, la, la pasión que nos caracteriza. Eso es algo, bueno, vos has estado ahorita acá en los eventos y has visto cómo trabajamos, que no dejamos un detalle al azar, los resultados hoy se, se pueden ver, ha sido mucha inversión de tiempo, esfuerzo, había veces que parecía que no iba a llegar a ningún lado, pero bueno, en, al final, a largo plazo, los resultados, digamos, se, se pueden ver. No, absolutamente. Mucho, mucha pasión y fanatismo, la verdad. Bueno, pero sin duda son una, una productora que le ponen cabeza y corazón a lo que hacen. Y eso evidentemente es lo que hoy los trae a estar pavimentando este camino hacia eh, operaciones mucho más responsables e inclusivas que dan una seguridad de un futuro mucho más sostenible. Si en el, tiempo. Sí. el año pasado, por primera vez, las operaciones eh, fueron auditadas eh, por el Greener Festival. Y estas operaciones eh, les otorgó una certificación que es la de Improvers, que es eh, el nivel inicial, pero que a pesar de ser un nivel inicial es súper exigente. Y acá eh, me, me acuerdo de cuando yo recién eh, nos juntábamos con Iván, que íbamos a hacer las auditorías de Era el evento de Blondish, eh, me acuerdo que él dijo, esto es recién el comienzo sin saber de a dónde iban a llegar y si las, el estándar que ya estaban implementando era suficiente para tener una primera certificación. Y lo lograron. Eh, Miki, vos has estado detrás de hace años, estando detrás de, de identificar en dónde se pueden ajustar y mejorar las operaciones y sobre todo el tema de los impactos, ¿no? Ver más allá de la operación como fin, sino la operación el, el, como el aftermath. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el desafío que, de sustentabilidad que vos notás a nivel local? ¿Y cómo ese desafío es abordado por la estrategia que estás empujando, eh, en la estrategia de sustentabilidad que estás empujando para las operaciones de, de Buenas Noches Producciones? Bueno, pues estamos convencidos de que estamos en una etapa de este, generar conciencia, de generar conciencia en la comunidad. Entonces, eh, a ver, mientras más seamos, más poderosas van a ser las acciones y los resultados de estas acciones. Este, pero, pero fundamentalmente creemos que el mayor desafío, digamos, es intentar generar conciencia y intentar eh, cambiar los hábitos de, de, de nuestra comunidad hacia hábitos más saludables, digamos. Este, y, y fortalecer un, un vínculo más fuerte que esté fundamentado este, sobre el diálogo entre nuestra comunidad y nosotros, que de hecho nuestra comunidad se, se ve muy, tiene mucha empatía a la hora de nuestros mensajes y nuestras comunicaciones sobre, sobre lo que es, digamos, todo lo que es la sustentabilidad en general. Este, eh, es prioridad absoluta en la agenda de BNP eh, el desarrollo de esta área y en el plan estratégico. Este, eh, Nada, estamos ahí 100% metidos y, y formando, formándonos todo el tiempo y eh, se aborda con total decisión y es a eso lo que vamos. Porque nada, en otras áreas ya estamos muy fuertes, pero en esta nos parece que tenemos que darlo mucho más que eh, para poder llegar a equiparar todas las áreas y que tengan todo un mismo nivel de, de potencial, digamos, básicamente. Claro. Que, y en esta ambición, en este desafío que ustedes eh, eh, tienen o que ustedes ven, ¿qué rol cumple la comunidad local y el gobierno local? Bien. Bueno, como te decía, que nuestro público es muy, muy empático a los, a los mensajes que, digamos, que, que promovemos sobre estos buenos hábitos. Y aparte, no solo trabajamos, digamos, por nuestra comunidad, con la gente que asiste a nuestros eventos, sino que trabajamos con organizaciones locales proyectos locales donde nosotros le damos su espacio para, para que, que puedan expresarse de alguna forma, nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a ellos, porque bueno, muchas veces se nos ocurre un proyecto y decimos, che, no podemos hacerlo solo, porque trabajemos con gente que ya hace tal o cual cosa eh, y vamos para adelante, entonces eso está buenísimo y nos encanta porque le damos un lugar genuino también a, esa, a esos proyectos, a esas organizaciones. Y en cuanto al gobierno o el Estado, bueno, cada vez estamos más cerca trabajando. Sabemos que Latinoamérica y este, Sudamérica es una región que tiene muchas urgencias. Se entiende y se comprende cada vez más que el medio ambiente es tan urgente o más que, que otros aspectos de, de la región. 
no es fácil gestionar esta, esta, esta zona, pero bueno, eh, nos, nos vemos entusiasmados por esto que te digo, que, que el gobierno eh, cada vez se acepta un poquito más a nosotros. De hecho, este, BNP, con, con, su, con nuestras acciones que hemos hecho, eh, ha llamado la atención de, de, de los gobiernos y, y hemos visualizado de alguna forma la causa y el Estado se acerca a nosotros porque sabe que nuestro trabajo es en serio, es real y que o sea, no vamos a, a parar, digamos, vamos a ir avanzando, la decisión de avanzar es totalmente absoluta. Entonces, eh, nada, estamos muy entusiasmados y, y creo que, que, que vamos a llegar, vamos a poder llegar lejos con, con estas relaciones, creo que que se viene un futuro que está bueno, me parece. Sí, sí, no, sin duda. Y creo que evidentemente, bueno, coincido 100% que la colaboración entre quienes establecen políticas y quienes tienen la fuerza de influencia como la que tiene BNP y mm -hmm. obviamente el entusiasmo y las ganas que es la comunidad local, digo, creo que la sinergia entre estos tres, eh, estas tres entidades sin duda eh, lo va a llevar al puerto que deseen llegar. Eh, Miki, eh, vos habías arrancado, eh, yo sé que habían arrancado con pequeñas acciones, pero a identificar cuáles eran los, algunos impactos negativos en lo que es el medio ambiente. ¿Qué desafío fue el mayor que, que estuviste viendo en, en este hacer, aprender haciendo? Pero también, eh, ¿qué te aseguró a vos un, un control de esa, de esa sustentabilidad, un control de esos impactos? Sí, bueno, hubo que cambiar formas de trabajo, eh, cambiar este, estrategias de negocios, o sea, hubo que eh, innovar en, la, en producción, hubo que, 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 que hacer bastantes cambios, lo hacemos porque amamos lo que hacemos y realmente queremos dejar algo bueno para las generaciones que, que vienen, lo hacemos porque, por el planeta y lo hacemos por nosotros y lo hacemos por, por, por las nuevas generaciones. Entonces, eh, yo creo que, que, que el control eh, le doy todo el mérito al trabajo en equipo, definitivamente. Trabajar en equipo es lo que más te ayuda a, a, a llegar más lejos. Eh, de hecho, o sea, trabajar en equipo, trabajar con, con, esta, con, con las organizaciones locales y proyectos locales es definitivamente lo que nos ha, eh, nos ha ayudado a, llegar, a tener un control de esto. Sin equipo no se puede llegar muy lejos, de verdad. Que le doy todo el mérito a eso. Qué bueno. Miki, ya sé que la auditoría fue relativamente hace poco, se siente como si hubiese sido ayer, aunque ya pasó medio año. Eh, ¿En qué medida, desde que hicimos la primera auditoría el año pasado, entregamos el reporte y, y hay un poco de feedback, ¿en qué medida ayudó ese trabajo con el Greener Festival al día de la fecha, en donde todo este tiempo fue un tiempo más de pensar, de redefinir? Bien, eh, bueno, eh, sin duda trabajar con, con el Greener Festival nos ha ayudado un montón eh, trabajar con referentes a nivel global para nosotros que viajamos y vemos y pues, es algo increíble de verdad ver cómo trabajan en, en otras partes del mundo eh, pero sí, sin duda nos ha ayudado muchísimo trabajar con el Green Festival de hecho, trabajar con, con, con ustedes es como que nos nos formaliza la autoexigencia y, y estar eh, todo el tiempo, digamos, eh, actualizado. De hecho, bueno, vos siempre estás todo el tiempo mandándome artículos, cosas, eh, no, me, no me quitas el pie de encima y eso está buenísimo porque eh, este, eso me parece que es lo que nos ayuda a avanzar y aparte nos fortalece la confianza en, en este camino, digamos, porque sí o sí necesitas a alguien que... que sepa, que, que sean expertos, que te orienten para ver si estás en el correcto camino, o si hay que variar, o hay que ir por acá, por allá. Si bien, no, sin duda, fue es increíble trabajar con, con el Green Festival y, y estamos muy, muy contentos y nos ha un montón. ¿Qué le dirías a un productor que quiere empezar a observar e identificar el impacto de sus operaciones o quiere de repente establecer o, o llevar adelante operaciones más responsables y más inclusivas, pero no sabe por dónde arranca. Primero que todo, que, que tienen que saber que los resultados son a largo plazo, o sea, no son de un día para el otro, y que nada, que empiecen por un pequeño proyecto, que se enfoquen en una cosa a la vez, que eso les va a generar de poco otras oportunidades de crecimiento. Si lo quieren hacer y realmente lo, lo van a hacer, que sea, eh, sea 
una, una decisión genuina, digamos, que, que lo tomen en serio, que, que, que tienen que informarse y formarse también mucho. Este, en realidad los invito a todos a que, a, que, a que inicien, aunque sea con un pequeño proyecto y después ir desarrollando de a poco. Qué bueno, qué lindo escuchar eso. <risa> <risa> eh, parece que se sintió ayer en la... la la auditoría, pero ya pasó un montón de tiempo. Y si algo trajo esta pandemia es la urgencia de reinvención. Sí. Niki, en esta cuarentena, ¿te consideras haber sido una pensadora o una hacedora? Bueno, de, en general, nosotros somos partidarios de, de, de pensar para hacer que, 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 que hacer sin pensar, digamos. Nosotros desde, desde, hace, desde antes de, de que se la pandemia, nosotros ya habíamos hecho un clic y ya habíamos, este, y, o sea, ya queríamos, digamos, empezar una nueva normalidad antes de la pandemia. De hecho, lo, lo, lo venimos este, impulsando desde, a ver, un, un, lo visualizamos desde el punto de vista de, desde el respeto, digamos. Este, necesitamos cambiar. Necesitamos una nueva normalidad y esta nueva normalidad se tiene que basar en respecto, respecto a las personas, respecto a la salud, a la vida, eh, respecto al, al planeta que habitamos. La campaña de ustedes de respeto, que es la que eh, Agriner Festival eh, destacó y es en la que entró en los premios internacionales. Me cabe destacar eso también porque es en la categoría en la que mejor rankearon en lo que fue la auditoría y realmente es un mensaje tan fuerte que no importa las, las condiciones o, la, o, o los cambios de planes, es una, es una campaña y un mensaje tan fuerte que se mantiene y, y trasciende, ¿no? Sí, 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 por eso te digo que, que justo, o sea, justamente no es que eh, vino la pandemia, bueno, hay que buscar una nueva normalidad. Nosotros desde antes ya, ya sabíamos que teníamos que, que, que generar otro cambio y, y, y bueno, y todo esto, digamos, basado en esto de, de en esta campaña de respeto, este, somos más de. Sí, de pensar para hacer. Está muy bien. Y Niki, contame un poco cómo, cómo se han mantenido en contacto con referentes de afuera que están dentro de, de la red de productores a nivel global que también están eh, siendo auditados y, y que tienen bastante fuerte de lo que es la sustentabilidad de sus eventos, pero también con, por ejemplo, la comunidad local, con el staff con el que ustedes laburan, y bueno, los DJs, los colegas locales. Bueno, nosotros somos una marca que somos 24-7, los 365 días del año, y no solo a nivel, digamos, redes sociales, sino a nivel vínculos, de hecho, justamente el, el gobierno nos, 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 nos tomó como referentes eh, de la, de la industria de la música electrónica, digamos, eh, dentro de la Cámara de Empresas del Entretenimiento a la hora de este, generar, bueno, todos los protocolos y armar todo para preparar la web. Y, y también, o sea, entonces eso nos genera tener un vínculo con la comunidad, con el, con el, con el Estado, con otras eh, productoras, eh, y todo el tiempo estamos en contacto con, con nuestros socios de, de, de afuera y, y DJs y amigos, así que es constante el contacto. Muy bien. Y por último, Miki, las operaciones de Buenas Noches Producciones trascienden lo que es los shows. Ustedes, como vos contabas, trabajan con eh, organizaciones locales como Soles o como Voluntad Verde o como eh, Córdoba Inclusiva, puede ser. Mm -hmm. Um, y además de las implicancias económicas ¿no? que trajo esta pandemia sí. um, ¿cuáles son los desafíos que pone en vilo? Bueno, de nuevo yo creo que estamos justamente en esta etapa de este, generar esta conciencia eh, hay que tomar, hay que, hay que darse cuenta de que digamos que, que la vida vale, que la salud vale, entonces hay que aprovechar este momento para, para impulsar esto, eh, para, para mostrar y, y, y hacer, este, generar esta conciencia para después usarla estratégicamente, pero eh, creo que, que eso es el, el desafío también más grande digamos, que tenemos en este momento. ¿Y qué oportunidades crees que trajo la pandemia? 
Bueno, eh, de pensar, de pensar y que sí o sí se debe tomar esto como una oportunidad para eh, saber que la nueva normalidad sí o sí tiene que ir de la mano a la sostenibilidad. No, no queda otra. Entonces creo que la, la oportunidad está ahí en, en ver esa oportunidad, digamos. Está muy bien, me parece muy sabia. Eh, y con los cambios que trajo el... el, el la cuarentena, eh, ¿qué, ¿qué cambios crees que llegaron para quedarse? Bueno, eh, de nuevo, eh, creemos que los cambios, que, que, que esperamos, digamos, que los cambios que lleguen sean eh, y que sean para quedarse, digamos, sean también estos este objetivos de, de, desde el respeto. Eh, respetar, respetar de nuevo la vida, la salud, el planeta en que vivimos, la sociedad, la comunidad, la industria. Eh, estamos trabajando en eso desde, desde antes y, y estamos trabajando para que esos sean los, los, los valores porque que se vayan a quedar para, para siempre, digamos. Está bueno. Creo que mi última pregunta la, la has respondido ya, que en realidad es cuál es la, la, el aprendizaje, si querés, más importante, pero también qué acciones deberíamos hacer de ahora en adelante para, eh, bueno, como individuos, para preservarnos como individuos, pero también para preservar una industria. Eh, y obviamente el, eh, como promotores de, de cultura, ¿no? Sí, eh, sí. Justamente en este encierro la gente se, se refugió mucho en la cultura y sobre todo en la música. Entonces, eh, yo creo que, que como, como, como individuos de, de la industria de la música debemos aprender a, a respetar la industria y sobre todo cuidarla. Eh, creo que tenemos el poder de, de generar grandes cambios y, y, y creo que este es el momento para impulsar estos hábitos eh, saludables y, y, y bueno, nada, sí, tenemos ese poder, realmente tenemos ese gran poder de crear eh, grandes cambios porque trabajamos con comunidades muy grandes, todo, no son nosotros, en todos los festivales, todos los eventos del mundo es, son movimientos de, de muchísima gente, entonces eh, es nuestro momento para decir, para impulsar estos hábitos y y promover la, la sustentabilidad alrededor del mundo, digamos. Qué lindo, qué lindo escuchar eso. No, no, de verdad les agradecemos un montón desde BNP este, este espacio, digamos. Eh, yo estoy muy, 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 muy halagada de, que, de poder estar representando a, a, a la productora este, en, en este espacio. Eh, con, con, trabajar con ustedes eh, es increíble y nos ha abierto la, la cabeza en, en muchas cosas, en muchos aspectos, así que nada, les agradezco un montón a todo el equipo, a todo el team de Orbino Festival, Claire, Juan y todos son geniales, son excelentes, así que a la gente que esté escuchando pueden confiar en ellos 100% que, que no, no van a errarle. <risa> bueno, de parte... Eh... Yo en representación de Green Festival eh, y de parte de, de todos los que hacemos esta organización, mil gracias por haber participado de esta, de esta sesión. Yo la verdad es que la disfruté un montón, como cada vez que nos juntamos a pensar en, 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 en desafíos o ideas. Eh, nada, espero que lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como lo disfruté yo y eh, este recién el comienzo me parece que fue como el quote que quedó y que abrió el capítulo junto con... con con lo que estamos ayudándolos a, a, a navegar eh, en lo que es la sustentabilidad y bueno, nada, es un camino espero de que hayas podido contagiar a otros productores eh, un hermoso camino <risa> un hermoso camino un hermoso <risa> camino así que bueno, nada, muchas gracias y no. I'm gonna switch to English again thank you so much Miki um, and to all those watching if you have enjoyed this session and you want to stay tuned uh, please follow our channels on YouTube and social channels and they will uh, announce when the next GEI summer session comes up. So thank you very much and see you soon.